தோல் பராமரிப்பு பற்றி உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் நம்ம உடம்புலே வந்து மிகப்பெரிய உறுப்புங்கிறது தோல் தான் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் ஆஃப் த பாடி ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து ஜஸ்ட்டு வெறும் கவரிங் மட்டும் கிடையாது அதில் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது உங்கள் மேலே நீங்கள் தடவுகிற க்ரீமோ உங்கள் மேலே எந்த கிருமி உட்கார்ந்தாலோ அதை கண்காணிக்கிறதுக்கு சில செல்கள் இருக்குது உங்களோட தோலை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு சில கலர் கொடுக்கறதுக்கு சில செல்கள் இருக்குது நீங்கள் போடுற க்ரீம் உள்ளே போகிறதுக்கு சில வழிகள் இருக்குது அதில் சிலது உள்ளே போகும் சிலது வெளில உள்ளே போக விடாது அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது உங்களை யாரோ தொட்டாவோ அழுத்துனாவோ நீங்கள் உட்கார்ந்தா உங்கள் தோல் அமுங்கி வீணாக போயிடாமல் இருக்கிறதுக்கு குஷனிங் இஃபெக்டும் இருக்குது உங்களை உங்களுக்கு சின்ன புண்ணு வந்தால் உடனே என்ன ஆகுன்னா உங்களோட செல்கள்லாம் வேகமாக வளர்ந்து அதை கவர் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருக்குது விட்டமின் டி சிந்தசிஸ் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஸ்கின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சாதாரண வெறும் ஒரு கவரிங் ஆஃப் த பாடி மட்டும் கிடையாது ஒரு ஸ்கின்னுங்கிறது ஒரு பல்வேறு வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ஊர் ஸோ இந்த ஸ்கின் கேர் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எப்படி ஸ்கின் கேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் சின்ன வயசில் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் பிறந்த குழந்தைங்கள ரொம்ப சூடான தண்ணியிலையோ ரொம்ப ஹார்ஷான சோப்புகள்லையோ உபயோகப்படுத்தாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மைல்டாக தான் வாஷ் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்கின்னை குழந்தைங்களும் கிடையாது எல்லாருமே லாங் டேர்மாக ஈரப்பதம் தரக்கூடிய மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா பேரபன் ஃப்ரீங்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் பேரபன்ங்கிற கெமிக்கல் வந்து யூ ஒரு க்ரீம் தயார் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் சில கெமிக்கல்கள் சேர்த்துருப்பாங்க ஏன்னா அதில் எதுவும் கிருமி தொற்றுலாம் வராமல் இருக்கு இந்த பேரபன்ங்கிற க்ரி அந்த பொருளும் வந்து அந்த மாதிரி அந்த க்ரீம்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிருமிகள் வராமல் இருக்க சேர்த்தது அதில் சில சைட் எஃபெக்ட் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சதுனால இப்போதைக்கு வர க்ரீம்ஸ் எல்லாமே பேரபன் ஃப்ரீ க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் போடும்போது யூ மேக் ஷோர் அது பேரபன் ஃப்ரீ க்ரீமாக இருக்கும் மாய்ச்சரைசர் அந்த மாதிரி போடுங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க வளர ஆரம்பிக்கும்போது சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம ஊரில் கொசு கடி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ வீட்டுக்கு வளை போட்டிருந்தா கூட குழந்தைய தூங்க வைக்கிற அந்த பெட்டில் வளை கட்டி வச்சு தூங்க வைக்கிறதா கொசு பற்றி ஏற்றி வைக்கிறத விட நம்மளை வந்து கொசு கடிக்கிறத தவிர்க்கிறது பெட்டர் அப்போது என்ன பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விளையாடுற குழந்தைங்க இல்லை இந்த குழந்தைங்களுக்கே சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுன்னா லைட் கலர் துணியில் காட்டனில் நீங்களே வாங்கி ஒரு ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் மாதிரி தச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா கொசு உட்காந்தாலும் ஈஸியாக தெரியும் அண்டு கடிக்கிறத நம்ம பெட்டர் ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கொசு கடி ஏற்பட்டுச்சுன்னா கேலமின் லிக்விட் பேரஃபின் கலந்த மருந்துகளை தடவுனா குழந்தைங்களுக்கு அந்த ரொம்ப அரிப்பு வராமல் இருக்கும் குழந்தைங்க விளையாட ஆரம்பிக்கும் பொழுது மண்ணில் போய் விளையாடுறது ரொம்ப சகஜம் ஸோ மண்ணில் விளையாண்டுட்டு வரும்பொழுது இன்பெட்டிகோ கண்டேஜியோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா தொற்று நம்ம ஊர் குழந்தைங்களில் காமன் எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் ஹைஜீன் கம்மியாக இருக்கிறவங்களில் நகங்கள் பெருசாக வச்சுருக்கவங்க மண்ணில் விளையாண்டுட்டு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்களில் இந்த கிருமி தொற்று வரலாம் இந்த கிருமி தொற்று இருக்கும்பொழுது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஏர்லியாகவே டாக்டரை பார்த்து ட்ரீட் பண்ணி ஆயின்மெண்ட் போட்டால் சீக்கிரமே செட்டில் ஆகிடும் நம்ம மக்கள் பண்ணுற ஒரு தப்பு என்னென்னா போய் நாங்கள் எழுதிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதிட்டு வராங்களா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது மேலே மண்பானை செய்கிற குயவர்கள்கிட்ட மண் வாங்கி மேலே தடவுவாங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் அதை செய்யும்போது அந்த பாக்டீரியா வந்து நல்லா நிறைய அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இம்பெட்டைகோ இதை வந்து சூட்டு கொப்பளம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த சூட்டு கொப்பளத்தை ஏர்லியாக டாக்டரை பார்த்து சாதாரண க்ரீமோ இல்லை தேவைப்பட்ட ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்தா சரியாகிறத நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு வரும்பொழுது சம்டைம்ஸ் அது அதில் வர டாக்ஸினால் ஒரு சி கிட்னி கூட பாதிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அதனால் இது விளையாட்டுத்தனமாக எடுத்துக்காதீங்க அதனால் சரி ஐயோ இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வந்துடும் என் குழந்தைய மண்ணிலே விளையாட விட மாட்டேன் அப்படி சொல்லாதீங்க நம்ம ஊர் குழந்தைங்களுக்கு அந்த மண்டை விளையாடுறதுனால ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேயும் நம்ம கண்ட்ரீஸில் உள்ள குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஏட்டோபிக் டெமடைட்டிஸுங்கிற கண்டிஷன் ரொம்ப அதிகம் நம்ம ஊர் குழந்தைங்களை ரிலேட்டிவ்லி கம்மி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா இதில் ஹைஜீன் ஹைப்போத்திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண்ணில் விளையாடும் பொழுது நம்மளோட பாடி பல வகையான கிருமிக்கு நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி எக்ஸ்போஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது பல பிரச்சனைகள் அதை சந்திக்கும் போது அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஃபாரின் எல்லாம் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன அலர்ஜன் வந்தால் கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வருது அதனால் மண்ணில் விளையாட விடுக்க தப்பு கிடையாது பட் போயிட்டு வந்தோன்னே குழந்தைங்க கை கால கழுவட்டும் குழந்தை வளர ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அடுத்த என்ன பிரச்சனைகள்
வயசாகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா உடம்புல உள்ள எண்ணெய் சுரப்பி எல்லாம் சுருங்கும் ஸோ எனி ட்ரை ஸ்கின் வில் ஹாவ் இட்டிங் ஸோ ட்ரை ஸ்கின் வயசானவங்களை நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சுரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா உடம்புல எண்ணெய் சுரப்பிலாம் சுருங்கும் பொழுது தேவையான எண்ணெய் பச தோணில் இல்லைன்னா நமக்கு அரிப்பு வரும் இந்த அரிப்பெல்லாம் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பே வந்து கொஞ்சம் நரிஷிங் சோப்பாக யூஸ் பண்ணணும் க்ரீம் உள்ள சோப்பாக யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் குளித்து நம்ம வெளியில் வரும்போதே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தோல் குளித்த உடனே நம்ம வெளியில் வந்த உடனே மாய்ச்சரைசர் தடவணும்னா நம்ம உடம்புல வேர்வை துவாரங்கள் திறந்து இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம மாய்ச்சரைசர் தடவினாலே ஸ்கின் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ வயசானவங்க குளித்த குளித்த உடனே வந்து நல்ல மாய்ச்சரைசர் போட்டு ரெண்டு மூணு தடவை பனிக்காலத்தில் நிறைய டைம் மாய்ச்சரைசர் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் தோலில் அரிப்பு ஏற்படாது ஆஸ் சச் ஒரு ஜென்ரல் ஸ்கின் கேருக்கு ஒரு ரொம்ப ஹார்ஷாக சோப்பு போடாதீங்க மைல்டான சோப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் லிக்விட் சோப் யூஸ் பண்ணால் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் நல்லது தான் ஆனால் நாரோ லூஃபாகவோ யூஸ் பண்ணாதீங்க குளித்த உடனே பாத்ரூம்லேருந்து வந்த உடனே ஈரம் போக தொடச்சிட்டு உங்களால் முடிஞ்ச மாய்ச்சரைசர் அப்படி இல்லைன்னா லேஸாக கொஞ்சமாக தேங்காயெண்ணெய் தடவனா கூட ஓகே தான் வயசானவங்க தேங்காயெண்ணெய் தடவனா கூட போதும் அதை தவிர நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸு வந்து நல்லா காற்றோட்டமாக ரொம்ப அழுத்தாத ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் உள்ள போடுற இன்னர் வேர் காட்டனாக இருக்கிறது பெட்டர் பெரிய எலாஸ்டிக் உள்ளது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ஜீன்ஸோ டைட்ஸோ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது எல்லோரும் அவாய்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் ஸ்